Erano anni che i tifosi della Juventus non vivevano una notte così bella, intensa, spettacolare, vincente e a tratti, anzi alla fine addirittura eroica, per come è maturata la vittoria sull'Ipsia, uh, un 3-2 pieno di emozioni, di colpi di scena, di disavventure anche, tipo gli infortuni dopo nemmeno un quarto d'ora per Bremer e Nico Gonzales. La Juventus ha vinto da grande squadra e stavolta non servono quelle statistiche un po' artificiali e praticamente inutili che parlano di possesso palla nella tre quarti o nella propria metà campo e di passaggi, no. No, stavolta le vere statistiche sono i gol, i tiri in porta, la vittoria, anche a costo di dover raccontare qualche sofferenza, come è normale che sia stato nella finale, quando Perin, con tutta la sua esperienza, ha sorretto una difesa che si è dovuta, è ovvio il gioco di parole, difendere dall'assalto finale dell'Ipsia a caccia di un eh, pareggio almeno, che sembrava l'obiettivo minimo dopo che si era trovata la formazione tedesca in vantaggio 2 a 1 e con un uomo in più. È giusto raccontare dunque come si è sviluppata questa partita? Non tanto, basta una, semplicemente qualche riferimento, perché nel primo tempo la Juventus è stata normale, quasi opaca, diciamo sufficiente. Comunque ha subito un gol meraviglioso da parte di Sesco, anche se ha cercato di tenere il gioco. Vlaovic inesistente nel primo tempo, come gli succede anche in campionato, almeno nelle ultime due partite. Solo che stavolta, anche per mancanza di sostituti, tra l'altro notizia d'attualità, Milik è stato nuovamente operato al ginocchio, Vlaovic è rimasto in campo anche nella ripresa ed è diventato il trascinatore di una Juventus che in certi momenti, in certe partite, il centro avanti serbo sembra portarsi sulle spalle che sembrano anche più possenti di come appaiono invece nelle partite in cui è in difficoltà. Sulle spalle di Vlaovic la Juventus è cresciuta giocando con eh, forza, con bellezza, con grinta e con le capacità tecniche che venivano sfruttate in un contesto tattico indubbiamente buono. Perché la Juventus, quando gioca con fagioli regista, è una Juventus che fa girare bene la palla con discreta velocità, alternando anche le azioni a seconda delle opportunità che si creano in avanti, senza indugiare. In questo senso, dunque, la Juventus è andata in svantaggio e nel secondo tempo è andata a caccia del pareggio, prodezza di Vlaovic sul primo palo, prendendo il tempo al difensore, poi ha trovato la difficoltà dell'espulsione di Di Gregorio obiettivamente ingenua, ancora più ingenuo, diciamo così, Douglas Luis che poi ha provocato il rigore e a Douglas Luis va detto che non gliene va bene neanche mezza e tutto questo se confrontato con il prezzo di 50 milioni come valutazione indubbiamente eh, crea qualche imbarazzo, ma in una serata come questa è anche giusto non parlare delle note negative, anzi basta solo sfiorare il discorso che riguarda Douglas eh, Luiz perché c'è tanto materiale per parlare della Juventus in una serata così. Di Vlaovic, già detto, eh, ha giocato una partita ad altezza Sesco e Sesco per intendersi è il centravanti sloveno sul quale in estate si erano eh, accapigliate tante squadre anche più importanti dell'Ipsia ed è un giocatore di prospettiva eh, evidentissima. Vlaovic però è alla sua altezza quando gioca così, quando Vlaovic ha la possibilità di giocare in profondità e non di essere annoiato in mezzo a un possesso palla al limite dell'area che non porta mai a nulla per le sue caratteristiche, Vlaovic se indovina tra virgolette il primo pallone e nel secondo tempo gli è successo proprio questo, diventa poi un trascinatore perché poi ha un piede sinistro che obiettivamente pochi attaccanti europei hanno e ha delle qualità, delle doti atletiche che pochi attaccanti europei hanno. Questo è Dusan Vlaovic e non va mai sostituito, ma qui sembra una eh, frase, una battuta polemica ripensando alla sostituzione con, o incomprensibile, con UEA nella partita con il Napoli, ma non è così, è semplicemente un resoconto, è semplicemente cronaca. Sulle spalle di Dusan Vlaovic c'è poi salito con Sesao, che è entrato al posto di Nico Gonzalez, infortunato, e ha giocato una partita sinceramente sorprendente, perché il ragazzo, il giovane portoghese, si vedeva che aveva delle qualità, però 
a questo livello sembrava ancora non in grado di poterle proporre. Invece eh, con Sesao quando sarà nuovamente disponibile Nico Gonzalez se la giocherà assolutamente con l'argentino ex Fiorentina o magari potranno diventare entrambi delle alternative a Ildiz un pochino sottotono e infatti sostituito nei minuti finali. Con Ildiz in campo decentrato Cobb Miners gioca alle spalle della punta, probabilmente un'impressione personale, secondo me Cobb Miners deve ritornare a giocare come nell'Atalanta quando aveva l'opportunità uomo contro uomo di trovare degli spazi improvvisi in prossimità della porta. Qui nella Juventus invece forse con Miners è meglio schierarlo nei due di centrocampo. Magari con Miners al fianco di eh, Fagioli può fare una figura migliore anche se ha colpito un palo però la prestazione non è stata all'altezza anche della valutazione delle speranze di mercato. Su Fagioli bisogna dire che si tratta di un regista che fa parlare eh, il pallone, eh, quando tocca palla a fagioli c'è un'altra qualità e chi non se ne accorge è perché non se ne vuole accorgere, Tiago Motta se ne è accorto perché per far giocare fagioli regista dopo qualche perplessità di inizio eh, stagione eh, eh, ha vinto questo ragazzo le con la concorrenza di Locatelli, e eh, di Douglas Luis, eh, forse anche di Turam, insomma di tutti gli altri centrocampisti. In questo momento la Juventus ha un punto fermo ed è Fagioli, regista a centrocampo. È arrivata questa decisione di Tiago Motta, forse un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia che era facile immaginare, però l'importante per Tiago Motta e per la Juventus è che sia arrivata. Poi c'è McKenny che è una bellissima riscoperta anche nella sua duttilità perché è stato importante nelle azioni da gol, è stato importante in alcuni recuperi, è stato importante quando poi la Juventus si è trovata a giocare in 10 e McKenny si è messo a fare il terzino destro. Se non sbaglio l'aveva fatto anche qualche volta l'anno scorso o due anni fa, in ogni caso non è che bisogna sempre paragonare tutto all'anno scorso o due anni fa o tanti anni fa, Parliamo della partita delle impressioni di adesso senza perdere tempo nei sterili confronti che fino ad ora sono stati tenuti su da statistiche e dati abbastanza artificiali. Nella partita vinta contro il Lipsia, questa di Champions League, la Juventus scrive la storia propria e anche della Champions League attuale con una prestazione vera forte, vivace, brillante, spettacolare, bella, ma non per il possesso palla o per la tre quarti o per i passaggi intercettati o filtranti, no, perché gioca a calcio, stavolta sì, va detto, e mentre tutte le altre volte sembrava la pagellina, anche se non c'era un tiro in porta e era, non c'erano azioni, sembrava la pagella, sì, però possesso palla o qualcosa del genere sembrava come quando esagerando, tornavo a casa con la pagella del primo quadrimestre e avevo preso italiano, matematica e storia 4, però avevo preso 10 in educazione fisica, religione e condotta. Ecco, le statistiche vere, il gioco di Tiago Motta va misurato con la prestazione di questa sera. Tiago Motta può essere contento, può esultare, si è visto il suo lavoro notevolissimo per una squadra che effettivamente dopo una partita così vede rivalutare in meglio tutta la propria autostima, stavolta sì davvero ben più del risultato e anche tutte le prospettive che a questo punto viene perfino un dubbio, magari sono più europee che non italiane, ma è soltanto un dubbio perché forse c'è anche l'entusiasmo da parte dei tifosi juventini e degli osservatori juventini per una notte che è stata eroica anche, tutto considerato, l'infortunio, l'espulsione, la rimonta, l'assedio finale sventato, i tifosi juventini non ne hanno tante di partite così da ricordare in Europa.